สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาทักทายกันตรงนี้กับ Startup to Growth ค่ะ16นาฬิกา8นาทีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์บางท่านก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วบางท่านเป็นวันหยุดซ้อนวันหยุดเพราะว่าลาหยุดวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นี้หรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้เพราะวันอังคารก็หยุดอีกแล้วค่ะเดือนธันวาซีซันนิ่งของการหยุดและหยุดใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ใกล้สิ้นปีแบบนี้วันนี้ Startup to Growth ก็มีแขกดีๆน่าสนใจมาถ้าใครดูทาง Facebook Live วันนี้มี3ท่านอยู่ในห้องส่งแต่ยังไม่แนะนําใครค่ะเรามาฟังข่าวนี้กันสักนิดนึงก่อนทีเลนอกรุ๊ปนะคะได้เผยถึงสิทธิ์เพลนสําคัญทางเทคโนโลยีในปี2020โดยระบุว่า 5G เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะผลักดันนวัตกรรมอย่าง AI แล้วก็ IoT ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายผู้บริโภคสัมผัสแล้วก็ได้ใช้งานจริงโดยจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค Beyond t a s h e n b e r g นะคะหัวหน้าศูนย์วิจัยเทเลนอแล้วก็เป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้เทเลนอร์กรุ๊ปเขาบอกว่าวาระสําคัญของโลกเทคโนโลยีในปี2020คือการให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนซึ่งจุดสําคัญของ 5G ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วของการรับส่ง Data แต่รวมถึงความหน่วงที่ลดลงแล้วก็ทําให้นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลายผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็น AI หรือ IoT ดังนั้น 5G จะเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี10ประเด็นทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2020จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบทศวรรษดิฉันว่าตอนนี้คุณผู้ฟังก็ตื่นเต้นกันเยอะแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจนี้มุนซะจนบางทีเรางงงอยู่นะคะข้อแรกค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่า 5G เปลี่ยนโฉมหน้าพฤติกรรมพลิกโฉมเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้วจะมีการใช้ 5G อย่างแพร่หลายทําให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะนําเทคโนโลยี 5G มาเป็นหัวใจในการพัฒนาสินค้าและบริการซึ่งตอนนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าหลายยี่ห้อก็ออกวางจำหน่ายไปแล้วไอ้ต่างประเทศรวมถึงนวัตกรรมหลังบ้านที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในการก่อให้เกิดสินค้าและบริการที่พัฒนามาจาก 5G ซึ่งนวัตกรรมที่ว่าคือเน็ตเวิร์กสไลซิ่งนะคะซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเชิงสถาปัตย์ของเน็ตเวิร์กให้เป็นระบบเสมือนซึ่งจะทําให้ความหน่วงลาเทนซีเนี่ยของการรับส่งข้อมูลลดลงมีความแม่นยําในการควบคุมจากระยะไกลทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก IoT ได้เต็มศักยภาพสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํากับอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณาสุขการขนส่งแล้วก็ความมั่นคงส่วนอันที่2ค่ะ e s i m จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ในชีวิตประจําวันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันไม่จํากัดเพียงแค่โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าแท็บเล็ตแต่จะมาใช้กับของใช้ชีวิตประจําวันที่เขาเคยบอกว่าตู้เย็นทีวีมาหุงข้าวแอร์เนี่ยจะทํางานเชื่อมกันด้วย IoT แบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังอันที่3นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น IoT Big Data ปัญญาประดิษฐ์โดยปี2030ภาคธุรกิจในยุโรปได้ร่วมมือกันทําปฏิญญาในการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ครอบคุมห่วงโซ่ทางธุรกิจหรือว่าซัพพลายเชนนั่นเองเพื่อเป็นการตระหนักรู้และก็ลงมือปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงรุนแรงใช่ไหมคะเราต้องรีบกันช่วยลดค่ะขณะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะร่วมกันขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านเครื่องมือทางดิจิทัลอย่างโมบายแอปพลิเคชันเราต้องรอดูว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงเพราะว่า 5G ปีหน้าเขาประมูลแน่ใช้แน่อันที่4ค่ะพัฒนาเทคโนโลยีด้วยเ,เรื่องของ AI เนี่ยแต่บุคลากรผู้พัฒนา AI ไม่เพียงพอต่อความต้องการดังนั้นปี2020จะได้เห็นการพัฒนาแพลตฟอร์มมัชชีเลิร์นนิ่งที่สามารถสร้าง AI ได้ตามความต้องการทําให้องค์กรธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนา AI ใช้งานได้เองเรียกได้ว่าเป็นการนําเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีอีกทอดหนึ่งข้อที่5ก็บอกร่างกายจะคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตง่ายกว่าที่เคยเดี๋ยวจะไปอย่างเร็วนะที่เดี๋ยวคุณผู้ฟังไปหาอ่านอันใน positioning เขาสรุปมาน่าสนใจข้อที่6ปรากฏการ dirty data รูปแบบใหม่ของข่าวปลอมตอนนี้เราเรียก fake news ใช่ไหมคะต่อไปพอ big data มากขึ้นเป็น 5G มีเ,เรียกว่า AI มากขึ้นข้อมูลมาประทะตัวเรามากขึ้น dirty data ก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองก็ต้องระวังด้วยไม่ใช่แค่เฟกนิวมันยิ่งใหญ่กว่าเฟกนิวค่ะหรือแม้กระทั่งคําว่า dirty data ก็คือข้อมูลที่เราไม่ต้องใช้เลยแต่แล้วดันไปหยิบมา7ความน่าเชื่อถือถูกยกระดับให้ความสําคัญอันนี้น
โอ้โหแล้วก็อีกท่านหนึ่งสาวสวยแนะนําตัวเองเลยค่ะดีค่ะชื่อแพทตี้พัฒนาค่ะตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ฮ่องกงเทรดเดเวลลอปเมนต์เคานซิลค่ะฮ่องกงเทรดเดเวลลอปเมนต์เคานซิลหรือเรียกย่อๆว่าฮ่องกงทีดีซีเนาะค่ะ HK ทีดีซีที่เชิญสองท่านมาเพราะดิฉันเชื่อว่าผู้ฟังสตาร์ทอัพทุกโรสเนี่ยดิฉันเคยไปกับน้องๆกลุ่มสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไปจดทะเบียนที่ฮ่องกงไม่น้อยเพราะว่ากฎหมายที่ฮ่องกงเนี่ยเอื้อกับการทําธุรกิจเทคโนโลยีเพราะมันจะมีการป้องกันไม่ให้ถูกก๊อปปี้บางอย่างนั่นเป็นเหตุผลที่ล่าสุดข่าวเมื่อสักสองสักสองสัปดาห์เนาะไม่ถึงที่อลีบาบา IPO ที่ฮ่องกงแล้วก็สร้างมูลค่าฮือฮาพอสมควรท่ามกลางม็อบที่ก็วันนี้วันอาทิตย์เป็นอาทิตย์ใหญ่อีกอาทิตย์หนึ่งที่ม็อบนัดรวมตัวกันก่อนจะคุยถึงฮ่องกงดีดีซีขออนุญาตถามคุณซันนี่นิดนึงครับเ,เกิดที่ฮ่องกงไหมคะเกิดที่ฮ่องกงเป็นคนฮ่องกงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ครับผมเกิดที่ฮ่องกองแล้วก็ไปโรงเรียนที่ฮ่องกองครับโตจากฮ่องกงเลยใช่ครับวันนี้มองสภาพม็อบที่เกิดขึ้นกับ6เดือนรู้สึกยังไงผู้ประท้วงผู้ไม่เห็นด้วยเห็นต่างอ๋อโอเคอตอนนี้ครบหกหกเดือนแล้วครับที่มีปะท้องที่ฮ่องกองครับที่ฮ่องกองผมรู้สึกว่ายังมีฟรีดอมที่ให้คนที่ไม่ไม่ไม่พอใจกับอะไรนะครับแสดงออกได้ออกได้เลยผมหวังว่าวันนี้จะได้ peacefully march เพราะว่าเปาแต่อาทิตย์ที่แล้วเรามี election election คนที่ฮ่องกงก็ใช้ vote ได้ออกมาโหวตใช้สิทธิ์ใช่ออใชออใชครับ uh, uh, to express their um, their views uh, ได้แล้วก็ตอนนี้วันนี้ตำรวจก็ไม่ไม,ไม่ไม่ห้ามคนที่มาประท้วงไม่มีการห้ามแล้วไม่ไม่มีครับเลยเรายังมีอิสระเรายังมีมีการแสดงออกได้เหมือนประเทศทั่วๆไปที่เป็นเดโมแครซีเป็นประชาธิปไตยใช่ครับโอ้ค่ะคุณชนี่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจริงๆคนไทยเนี่ยปลายปีจะไปฮ่องกงกันเยอะเลยเพราะว่าบินไปช้อปปิ้งด้วยไปเขาดาวด้วยแต่เขาบอกตอนนี้ทัวริซึมกระทบใช่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวไปฮ่องกงลดลงนอกลงมากแล้วครับแต่สำหรับคนที่ไปทำธุรกิจรเราเห็นว่าลดลดลดลงแต่ยังมีไม่น้อยที่ไปทำธุรกิจที่ฮ่องกองคือพูดง่ายๆว่าคุณชนี่กำลังจะบอกเราว่าภาคธุรกิจในฮ่องกงยังเดินได้ใช่ครับแม้เราจะมองเห็นภาพเห็นภาพดิสนีย์แลนด์ที่แบบโอ้โลกมากเลยเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จไม่มีคนเดินเลยทำให้สะท้อนว่าเฮ้ยฮ่องกงจะรอดไหมเนี่ยในฐานะเป็นคนฮ่องกงแล้วก็เป็นผู้บริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฮ่องกงทีดีซีถือเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมใช่ครับถือว่าฮ่องกงยังรอดอยู่ใช่ไหมคะรอดรอดสวายสวายสวายใช่ครับยังรอดอยู่จริงๆแล้วถ้าไปถ้าท่านผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวที่ฮ่องกงผมรู้สึกว่าก็ไม่มีปัญหาอย่างเช่นที่รัฐบาลอเมริกาเขามี travel advisory มีหลายๆอันดับอันดับที่เขาให้ฮ่องกงเหมือนกับที่เขาให้ฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันก็เหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมใช่เหมือนกันอันดับในความเชื่อถือในการทำธุรกิจยังเท่าเดิมใช่ travel advisory ยังไม่ใช่อ๋อฮ่องกงอันตรายมากไม่ใช่ครับที่เดียวกับอังกฤษกับฝรั่งเศสกับเยอรมันถ้าทุกท่านรู้สึกว่าไปอังกฤษปลอดภัยไปฝรั่งเศสไปเยอรมันปลอดภัยไปฮ่องกงถ้าคุณเชื่อรัฐบาลอเมริกาก็ไปได้ไม่มีปัญหาบิลิฟพวกนั้นคุณก็ต้องบิลิฟฮ่องกงแล้วก็ trust ว่าวันนี้ฮ่องกงยังเป็นพื้นที่ในการทำธุรกิจได้อยู่แม้กระทั่งจะมีข่าวมาก็ตามว่าหูวันนี้ธุรกิจมุกไปสิงคโปร์แล้วเพราะว่าเราเคยได้ยินมาเสมอว่าฮ่องกงกับสิงคโปร์เนี่ยแข่งกันการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้คุณสันนี่มองอย่างไงอ๋อผมคิดว่าสิงคโปร์กับฮ่องกงโรก็ต่างกันครับ
ถ้าอยากจะเข้ามาตลาดอาเซียนไปสิงคโปร์ดีครับแล้วก็อยากจะ manage ธุรกิจที่อาเซียนใช้สิงคโปร์ก็ดีครับแต่ถ้าคุณอยากจะดูแลธุรกิจทั้งเอเชียโดยเฉพาะ Greater China ฮ่องกองยังเป็นสูงกลางที่ได้เปรียบอยู่ใช่เธอคุณคุณคุณต้องไปไปฮ่องกองจะตีเพราะว่าคุณกำลังจะบอกว่าถ้าคอมเพลกันใช่คอมเพลทีฟระหว่างฮ่องกงกับสิงคโปร์สิงคโปร์จะได้มุมในเป็นอาเซียนเป็นลีดเดอร์อาเซียนใช่ครับแต่ถ้าเป็นเอเชียหรือรีจิโนลที่ใหญ่กว่าใช่โดยเฉพาะถ้าดูแลธุรกิจหรือว่าเป็น global เป็นโลกถ้าดูแลธุรกิจที่จีนใช้ฮ่องกองผมคิดว่าน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเออเพราะว่าบริษัทฮ่องกองบริษัทจีนก็บริษัทรัฐบาลจีนหลังหลายหลายจังหวัดก็ใช้ฮ่องกองเป็นแพลตฟอร์มครับอย่างเช่น each year ถ้าบริษัทจีนลงทุนนอกประเทศจีน 60% ก็ผ่านฮ่องกองครับแล้วตอนนี้ถ้าจากที่เธอจาก January ถึง July ยังไม่ year or next year? This year. This year. Okay. ยังไม่เปลี่ยนครับตั้งแต่มกรามามาจนถึงตอนนี้ใช่ยังยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเท่าไหร่ครับเลยยกเว้นฮ่องกองมีประถมบริษัทที่จีนยังใช้ฮ่องกองเป็นแพลตฟอร์มที่นักลงทุนข้างนอกถ้า foreign businesses ถ้าจะทำธุรกิจกับจีนถ้าจะลงทุนประเทศจีนก็ต้องใช้ฮ่องกองครับเหมือนกับคำว่าฮ่องกองเป็นเกตเวย์ของประเทศจีนยังเหมือนเดิมใช่ครับโอ้ยูคอนเฟิร์มใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่คุณปุ้มบอกว่าอาลีบาบาก็สร้าง IPO ที่ฮ่องกองประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะอาลีบาบาเป็นบริษัทใหญ่ใหญ่บิ๊กคอมพานีของจีนเขามีเขา IPO ที่อเมริกาแล้วถ้าเขาไม่มีความมั่นใจที่ฮ่องกองเขาไม่ไม่คนจะเขาไม่โมฟาแน่ใช่ครับแล้วฮ่องกองสต็อกมาร์เก็ตไม่เป็นไรตลาดหุ้นตลาดทุนสต็อกมาร์เก็ตคนฟังเรารู้จักเพราะคนฟังเราเป็นนักลงทุน raise about I think like 100แพ้แค่ซาอุดีอารัมโกเท่านั้นเอง15 billion US dollars ค่ะให้กับอาลีบาบา so this shows that you know the function of Hong Kong as a financial market I mean for Chinese businesses ยังแข็งแรงอยู่ครับ Financial Market ฮ่องกงยังเป็นลีดเดอร์อยู่ใช่ครับใช่ไหมใช่ถ้าพูดกันให้ง่ายๆเลยเออเซอีซีอีซีเนาะก็คือแบบว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครสนใจที่จะไปทําธุรกิจฮ่องกงในมุมหนึ่งคือเราต้องคุยกันแล้วเพราะปีหน้าเนี่ยดิฉันว่าคนไทยเองก็กำลังงงๆอยู่ว่าตกลงจะเดินยังไงต่อส่วนหนึ่งไม่น้อยที่คนไทยก็ทําธุรกิจผ่านฮ่องกงเนาะเพราะหลายๆครั้งที่คุยทุกคนก็จะบอกว่าความได้เปรียบฮ่องกงคือคําว่าการมีคอมมอนลอว์มีกฎหมายที่ดิวทางยุโรปก็ได้อะไรก็ได้ย้อนกลับมานิดนึงเธอค่ะมันเริ่มมีข่าวออกมาล่าสุดอะว่าจีนเนี่ยกำลังจะตัดความสำคัญของตัวว่าฮ่องกงแล้วก็จะเป็นเงินหยวนฮ่องกงเอ้ยเงินหยวนของจีนอะตรงเนี้ยคุณซันนี่มองอยังไงผมคิดว่าผมคิดว่า I think maybe it's uh, it's not true that the uh, you know the the um, I I wouldn't think it's the interest of the Chinese government to do this immediately uh, uh -huh. at least um, uh, as a uh, petty trade so okay. okay maybe I I say first you you can say in English okay. yeah so uh, the first thing is that um, the good thing about Hong Kong um, Is that there's one country two system and the Hong Kong mm. dollar is pegged to the U.S. dollars. Yeah. So uh, you know the within one country, you know you can have two major currencies. Mm. Um, you know um, as as a, a buffer. Yeah. And also the RMB is not yet fully convertible, 
and <laughs> Hong Kong has you know total financial freedom. Mm. So um, why not make use of your such a special status of Hong oh. Kong to do outside business? Mm. And um, we also know that you know U.S. dollars is still the um, you know, most freely convertible um, uh, currency in the mm. world, mm. and um, you know, and Hong Kong. You, you is, mean the la Hong Kong? The uh, uh, U.S. dollars. U.S. dollars. Uh, because okay. Hong Kong dollar is packed to U.S. dollars, mm -hmm. so it's uh, essentially the same. Yeah. So that's why so many Chinese businesses use mm. Hong Kong mm. uh, as a platform to do outside business, precisely because mm. you know Hong Kong has a uh, free flow of capital. Free flow of capital. Uh, yeah. Okay. Yeah. And since renminbi is not fully convertible yet. Well, so at this moment, mm. Chinese companies can make full use of Hong Kong advantage here okay. instead of doing you confirm, onshore. You confirm. Yeah, I, I, I personally think now, that. Now, no? now, yeah. Immediately, also, not, not happen uh, that. Yeah, there is no announcement that I know of that the Chinese government will replace uh. the um, uh, Hong Kong currency with yeah. RMB. I, I, I think uh -huh. that uh, this will take, uh, okay. even if it happens, it will take a long time and then there's sufficient uh -huh. communication with the market. Okay. Yeah. I can translate to Thai people. Okay. Some okay. people. Like this, you said it very clearly that it's not easy. I'll tell you a little bit about it. It's not easy to say that the government will be able to say that. Because the dollar of Hong Kong and the dollar of America is the money that goes with it. And it's a free trade. เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเราเมื่อกี้เราตอนต้นคุณสันนิก็ยืนยันว่าธุรกิจของจีนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยใช้ฮ่องกงเป็นแพลตฟอร์มกว่า 60% ค่ะเพราะนั้นมันมันยังไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาคอนเฟิร์มว่าจะถูกยกเลิกดอลลาร์ฮ่องกงแล้วใช้เงินหยวนเข้ามาแทนที่ใช่ไหมคะและขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีเหตุผลอื่นที่ซัพพอร์ตด้วยไหมว่าการค้าระหว่างประเทศจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดดอลลาร์ฮ่องกงเนี่ยถูกคัดออฟจริงๆใช่แล้วก็ผมอยากเสริมนิดหนึ่งว่า p r e s i d e n ซีจิ้นผิงประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วก็ reiterate uh, resolution to support the one country two system ถ้า uh, one country two system ก็รวม uh, financial system uh, ที่ฮ่องกงเป็นคีย์เลยละเนอะเป็นคีย์เลยครับเลยถ้า presidency พูดแบบนี้ผมคิดว่าทุกีซีเจนพิงได้พูดออกมาแล้วใช่ทุกทุกท่านจะมีความมั่นใจว่ารัฐบาลจีนไม่อยากจะเปลี่ยนนายไปวันครั้งที่ทูใช่ครับซิสเต็มใช่ครับยังอยู่ใช่ครับแต่ทีซีเจนพิงพูดมาเองเมื่อเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้จําได้ว่าเรามีโอกาสคุยกันรอบนอกฐานตรงนี้เหมือนกันแล้วคุณสันนิษฐ์มุมมองน่าสนใจมากว่าอีกอย่างหนึ่งน้ําหนักตัวหนึ่งที่รัฐบาลจีนก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนจริงจะกระทบกับความการค้ากับฝั่งยุโรปทําไมอ่ะอ๋อใช่เพราะว่าถ้ารัฐบาลจีนจะเปลี่ยน one country two system yes อาจจะประเทศอังกฤษกับยุโรปก็มีคอนเซิร์นมากเพราะว่าบริษัทยุโรปบริษัทอเมริกาบริษัทต่างประเทศก็ใช้ฮ่องกงเคยอยู่กับอังกฤษอ่ะใช่ก็ใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางที่ดูแลธุรกิจในเอเชียถ้ารัฐบาลจีนจะเปลี่ยนนโยบาย without consultation กับยุโรปกับ foreign businesses ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อ่าใช่จะมีมีปัญหามากเลย unbelievable ใช่ครับนะเพราะนั้นพูดกันง่ายๆว่าคุณสันนิชีเราเห็นภาพชัดขึ้นคุณผู้ฟังฮ่องกงเคยเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้การดูแลของประเทศอังกฤษซึ่งอังกฤษก็คือสหภาพยุโรปไม่ใช่ตอนนี้ที่กำลังจะแยกออก Brexit เนาะเพราะนั้นการทําการค้าประเทศแถบยุโรปที่ผ่านฮ่องกงก็ใช้ financial ในรูปแบบของฮ่องกงถ้าคิดกันง่ายๆกฎหมายของการเงินก็มีลักษณะเฉพาะเยอะแล้วกฎหมายฮ่องกงเนี่ยเป็นกฎหมายที่มาจากรูปแบบเดียวกับยุโรปเลยแหละถูกไหมคะมันเป็นคอมมอนรอคอมมอนรอมันเป็นคอมมอนรอเพราะฉะนั้นอังกฤษเองก็เป็นศูนย์กลางการเงินถึงจะมีปัญหาเรื่องเบรกซิตอยู่ก็ยังมีตําแหน่งนั้นอยู่และในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าจีนก็จะใช้อังกฤษเป็นศูนย์กลางการเงินเชื่อมกับฮ่องกงตรงนี้มีโอกาสไหมใช้อังกฤษเป็นศูนย์กลางการเงินทางทางนู้นด้วย
กับจีนด้วยอ่ะคือจีนเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเพราะก่อนหน้ามีข่าวว่าจีนจะไปซื้อตลาดหลักทรัพย์ใช่ใช่ของของของอังกฤษเนาะอ๋ออ๋อใช่ใช่อ่าอ่าช่างไห่กับลอนดอนก็มีความร่วมมืออ่าระหว่างอ่าสตอกมาเก็ตสตอกมาเก็ตใช่เขาเป็นหลายหลายปีแล้วครับในฮ่องกงก็มีความร่วมมือกับสตอกมาเก็ตที่ลอนดอนแต่ตอนนี้ผมอยากพูดว่าถ้าร้านเป็นบีออฟชอว์มาเก็ตฮ่องกงทำประมาณ 80% ดสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกครับอังกฤษอันดับที่สองครับว้าวตามตามตามฮ่องกงเลยฮ่องกงยังเป็นลีดเดอร์นะใช่ลีดเรื่องรัมบิบีอินเตอร์เนชั่นแนลไอซิชแล้วก็ถ้าพูดกับสต็อกมาร์เก็ตฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลลีดเดอร์ยูโนอินอินอินเอเชียวันนี้วันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณชนิดบอกตอนต้นรายการว่าวันนี้ถึงจะมีการประท้วงหรืออะไรก็ตามมันเป็นภาพการแสดงออกที่แสดงให้ห้องให้รู้ว่าฮ่องกงมีอิสรภาพมีฟรีดอมใช่ครับแล้วตำรวจเองก็ปล่อยให้เกิดได้เพราะว่าเราได้ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะที่ผลออกมาก็ชี้ชัดว่าคนฮ่องกงต้องการประชาธิปไตยเดโมแครซีทีนี้การขับเคลื่อนธุรกิจการเมืองมันเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวกันแต่คุณชนิดก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าวันนี้ผู้ฟังหรือว่าคนที่ทําธุรกิจแล้วก็ลังงงอยู่ว่าเอาอะไรไม่กล้าไปฮ่องกงเลยมันก็ยังมีมุมที่ที่ดูไม่มั่นใจอยู่ทีนี้ตัวฮ่องกง HKTDC เองเนี่ยปีนี้จัดงานมาตลอดเลย6เดือนหลังที่มีม็อบกระทบไหมคะอ่าอีเวนต์ยูอีเวนต์เอฟเฟกต์ฟอร์ยูอีเวนต์อ่าจริงจริงแล้วอ่าไม่อิเฟกต์อ่ามากมายครับอ่าแน่นอนอ่ามีผู้ซื้อน้อยลงประมาณ 16% ครับแล้วก็ exhibitor ลดลง 2% ครับ exhibitor เอ่อ exhibitor ลดลงแค่ 2% ใช่ครับอ๋อแล้วก็ buyer 16% 16% โอเคในอ่าเ,เ,เ,เ,เราเห็นว่า 84% ยังมาว้าวยังมาอ่าอันเฟรของเราครับแล้วก็ exhibitor ที่มาอ่ามาอันเฟรของเราก็บอกเราว่าที่ผู้ซื้ออ๋อยกเว้นน้อยลงแต่เขาเป็น serious buyer เลยเขาจะลง order มากขึ้นเลยไม่มีคำเพลงเลยเราเใช่จะการซื้อขายก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนที่ผ่านมาจำนวนหลักปริมาณการซื้อขายในงานหลักยอดเท่าเดิมไหมอันนี้ไม่แน่ยอด figure deal about the order โอเคเราไม่ไม่มี statistics เราไม่รู้เนาะเราไม่มีไม่มีก็ถามไปเรื่อยอยากรู้ไม่เป็นไรค่ะดิฉันอยากรู้เอาสั้นๆก่อนพักโฆษณาจริงๆ HKTDC ทำหน้าที่อะไร your job description โอเค so we uh, try to make Hong Kong a business platform for all the SMEs around the world uh, to do business uh, Whether it's to sell or to look for products, um, so this is uh, our mission. Our mission is to serve global SMEs. Oh, ชัดเจนนะคะครับถ้าจะจะไม่ต้องแปลเลยก็เป็นภาษาง่ายๆแต่คุณแพทพูดเป็นภาษาไทยฟังหวานๆพูดฟังฟังสักนิดนึงก็คือหน่วยงาน SKTDC อะค่ะเหมือนกับทําหน้าที่เอ่อคล้ายๆกับเป็นมาร์เก็ตติ้งอะค่ะให้กับทางกลุ่มของ SME ผู้ประกอบการไทยอะค่ะประเทศไหนก็ได้ใช่ค่ะคือเหมือนกับเราเป็นศูนย์กลางระหว่างไทยจีนฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำให้เหมือนกับสนับสนุนในแง่ของการทำเทรดดิ้งการทำค้าขายอะค่ะโดยเป็นจัดเป็นแฟร์ใช่ค่ะปีหนึ่งมีกี่แฟร์คะนั่นนี่อีเวนต์มากกว่า30อันครับมากกว่า30อันเดี๋ยวเราจะพักฟังโฆษณาก่อนเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันว่าอะไรที่ผ่านมาเมื่อมีผู้ที่มาลดลงแต่จํานวนการดีลก็ยังเกิดขึ้นแล้วการเดินทางหรืออะไรยังไงและมีการลดราคาหรือเปล่าดิฉันว่าตรงหลายคนต้องอยากรู้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาจะไปร่วมงานแฟร์มันถูกลงไหมพักสักครู่ค่ะ Start up to g r o w t โดยสิริวัลนพรัตเอ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กจุดห้าเอฟเอ็มคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเ
จเธอวันนี้มันเป็นของใครเราไม่รู้แต่ถ้าโปรแรงฉุดใจแบบไม่ต้องติดไซเรนอันนี้เรารู้ดีโปรโมชั่นแรงถูกใจจาก BMW ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปอัปเกรด DSI ให้เป็น6ปีแล้วพบกัน29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ที่เมืองทองธานีข้อเสนอเดียวกันเริ่มแล้ววันนี้ที่ผู้จำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเนื่องขาดไปตามที่บริษัทกำหนดอย่าลืมพบกับ The First Ever BMW X3M และ X4M อีกด้วยนะกาที่ยิ่งใหญ่ของชาวอาเซียนซีเกมครั้งที่30จางประเทศฟิลิปปินส์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3 5 7 s d ช่อง9 m c u s d และ n b t วันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมร่วมเชียร์ทั้งนักกีฬาไทยรวมเจ้าเหรทองอาเซียนลัสมินิตจิวโปรโมชั่นลดมากกว่าล้านพิเศษสุดพลาดไม่ได้กับ3วันสุดท้ายพบกับรถผู้บริหารไม่น้อย m e r c e d e s b e n z หลากหลายรุ่น TTC m o t o r ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วย Exclusive l o u n g แล้วพบกันที่งาน m o t o r Expo b o o t TTC m o t o r C02 Challenger 3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1274เข้มทุกสาระพ้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จไปกับ 96.5 FM บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชมใหม่รับปี2020ผ่านทางเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net เข้มข้นตลอด24ชั่วโมงให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการพร้อมติดตามบทความคุณภาพที่ตกผลึกจากอินฟลูเอนเซอร์เพื่อจุดประกายความคิดให้คุณผ่านบล็อกของเว็บไซต์คลิกเลย w w w t h i n k i n g r a d i o m p o t n e t คลื่นความคิดออนไลน์24ชั่วโมงหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและพูดคุยผ่านโซเชียลทาง Facebook Thinking Radio Twitter Thinking Radio FM และ Line Thinking Radio Start up to growth โดยสิริวัลนพรัตกลับมาฟังกันต่อกับ Startup to Growth นะคะวันนี้ดิฉันไม่แน่ใจคุณผู้ฟังได้ยินข่าวนี้ไหมที่มีคนไทยไม่จำไม่ได้ว่าจังหวัดไหนเนี่ยแล้วก็หยิบไส้เดือนพยาไส้เดือนออกจากปากยาว6นิ้วเลยแล้วสุดท้ายไปตรวจเจอว่ามันเป็นเกิดการแบบหนอนพยาธิติดไปกับผักอะค่ะเวลาที่เราทานเข้าไปอะนี่เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เกิดแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะช็อตคล้องกับตรงนี้เลยที่จะบอกคุณผู้ฟังแล้วก็บอกมาทุกอาทิตย์แล้วค่ะการรับประทานผักสดและผลไม้ในปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่รักษาสุขภาพผักและผลไม้ส่วนใหญ่ก็มักจะมีสารพิษยาฆ่า,มาแมลงตกค้างเมื่อร่างกายสะสมเป็นเวลานานก็จะก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆได้การล้างผักและผลไม้ก่อนบริโภคให้สะอาดเป็นเรื่องจําเป็นอย่างมากคิงสเตลาเวก้าผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผักและผลไม้ที่สามารถชําระล้างสารตกค้างออกได้สูงถึง 90% ด้วยส่วนผสมของโซเดียมและแคลเซียมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติสกัดจากข้าวโพดอ่อนโยนปลอดภัยต่อผักและผลไม้มีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ช่วยให้ผักและผลไม้สดยาวนานยิ่งขึ้นสามารถลดสารพิษจากสารกําจัดมแมลงที่ตกค้างในผักสดและผลไม้ไร้สารเคมีรุนแรงตกค้างแล้วก็สารตกค้าง SLES SLS หรือว่าพาราเบนที่เป็นส่วนประกอบของน้ำยาล้างจานคิงสเตลาเวก้าแตกต่างจากน้ำยาล้างผักและผลไม้ในท้องตลาดฟองน้อยกลิ่นไหม้ติดผักและผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังมีจำหน่ายนะคะที่แมคโครฟู้ดแลนด์แมคเวลูท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ทาง Lazada แล้วก็ Shopee วิธีใช้ง่ายมากผสมคิงสเตลาเวก้า3ปั๊มต่อน้ำ1ลิตรนำผักสดและผลไม้ลงล้างให้สะอาดแช่ทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 1-2 ครั้งคิงสเตลาเวก้าล้างหมดจดผักสดกว่าที่เคยสะอาดปลอดภัยชัวนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นอย่างข่าวเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังข่าวที่ว่านที่เพิ่งเกิดเมื่อวันนี้เองนะคะแล้วก็ตัวไส้เดือนที่ว่าเนี่ยพยาธิไส้เดือนที่ว่าเนี่ยคนที่เจอเนี่ยเพิ่งดึงออกมาตอน11โมงนี่เองหวัดเสียวค่ะกลับมาคุยกันต่อดีกว่านอกจากความปลอดภัยในการบริโภคแล้วความปลอดภัยในการเดินทางไปฮ่องกงล่ะคุณซันนี่ you have a price, special price มีไหมโอเคเรา special price เอามาจากโรงแรมครับตอนนี้โรงแรมที่ฮ่องกองถูกมากครับแล้วก็เราถ้าเราเป็น organizer เราก็จัดการ shuttle bus ให้ผู้ซื้อกับ exhibitor เดินทางจากอ่า
สนามบินไปโรงแรมแล้วก็โรงแรมกับปางส่วนที่มงไป exhibition center ครับจะทำให้ผู้เดินทางที่ฮ่องกองรู้สึกปลอดปลอดภัยครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนหน้านี้มีไหมขนส่งก่อนไม่มีครับเมื่อก่อนไม่มีแต่เราเข้าใจว่าผู้สื่อกับเอ็กซิบิชันผู้ที่จะไปร่วมงานแฟนของคุณเนาะใช่ครับหรือไปร่วมคอนเฟอเรนซ์ก็กลัวใช่มีมีคอนเซิร์นเลยเราอัดรีสคอนเซิร์นเลยดีคอนเซิร์นเลยล่ะแต่ผมอยากบอกว่าที่เดือนที่สิบเรามีอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรามีผู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอเดือนออกตัวเบอร์เนี่ยมีมีผู้สื่อจากหกหกหกหมื่นเจ็ดพันรายจากร้อยสี่สิบประเทศกับรีเจนมาไม่มีคอนคัมเพลนเลยเกือบเจ็ดหมื่นรายใช่ครับโอ้ว้าวเลยแล้วก็ร้อยสี่สิบประเทศที่เดินที่เก้าท่านธานินจิราวานนท์ก็เดินทางไปฮ่องกงผู้ยิ่งใหญ่แห่งซีพีใช่ครับเป็นสปิเกอร์ของเบลอันโรคซัมเมตแล้วก็เดินเดินที่สิบท่านดรสมคิดก็ไปฮ่องกงร่วมอันเกรเซเบย์แอเรียก็ไม่ไม่ได้ยินทุกท่านมีอะไรไม่มีปัญหาทุกคนปลอดภัยคุณซันนี่ยกตัวอย่างอย่างคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนั่นคือคุณนินเจวนนนเจ้าของซีพีแล้วก็ท่านรองนายกสมคิดพอพูดถึงตรงนี้ถามต่อเลยเมื่อสักสัปดาห์ก่อนมีองหน่วยงานของฮ่องกงหกองค์กรมาลงเอ็มโอยูที่ทางเลือรัฐบาลตรงนั้นคนไทยได้อะไรอ่ะถามในฐานะคนไทยประเทศไทยจะได้ lot เพราะว่าผมอาจจะอธิบายคอนเทนต์ของประชุมระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกองไม่ต้องเล่าหมดเวลาไม่พอเอาสรุปเอาสรุปใช่โอเคเอาสั้นสั้นว่าโอเคประเทศไทยกับฮ่องกองอาจจะเจรจา FTA มี FTA การค้าเสรีฟรีเทรดแอเรียใช่แล้วก็จะมี High Level Joint Conference ระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกองจะได้ follow up กับมอนิเตอร์ follow up ด้วยมอนิเตอร์ด้วยใช่ครับสำคัญเนาะการมอนิเตอร์การติดตามเนาะสำคัญมากตอนนี้น่าไปจากฮ่องกองคือประเทศไทยเป็นอาเซียนพลัสหมายความว่ามีถ้ามีอะไรเราจะเข้าไปอาเซียนประเทศไทยเป็น priority เราจะใช้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าไป CLMV เข้าไปอาเซียนโดยเฉพาะสตาร์ทอัพครับคุณซันนี่กำลังเปรียบให้ง่ายๆว่าจีนเนี่ยเวลาบริษัทเขาจะไปค้าขายต่างประเทศใช้ฮ่องกงเป็นแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางผ่านแต่ในขณะเดียวกันการตกลงคราวที่แล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยไทยเหมือนกับเป็นตัวกลางจากฮ่องกงใช่ครับเพื่อจะไปยัง CLMV ใ,ในกลุ่มอาเซียนพลัสใช่ครับหรือว่ามากกว่านั้นฟิลิปปินส์เวียดนามฮ่องกงให้ความสําคัญไทยมากกว่าเวียดนามไหมเราเพิ่งแพ้ฟุตบอลเวียดนามไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งผมคิดว่าเดล่าอินดัสทรีถ้าเป็นโลคอสแมนิแฟคเจอริงเลเบอร์อินเทนซีฟแมนิแฟคเจอริงคนฮ่องกองอาจจะไปเวียดนามมากกว่าก็ดีค่ะพูดความจริงค่ะชัดเจนเรื่องกับแรงงานราคาถูกไปเวียดนามใช่แล้วก็ความร่วมมือใน Financial Markets ที่ท่านพูดถึงเราจะมี cross listing เราจะจราจา cross listing ที่คุณฮ่องกองกับไทยโอ้นี่ก็แสดงว่าต่อไป stock market ของไทยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยจะทำงานกัน cross up มากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นใช่ครับแล้วอาจจะมีบางมิติเกิด new sector อ่าใช่ครับเลยฮ่องกองตอนนี้ไม่มีความร่วมมือกับหุ้นที่ไหนเลยที่ที่อาเซียนอื่นประเทศอาเซียนอื่นเฉพาะในอาเซียนไม่มีเลยใช่ครับไม่ร่วมกับสิงคโปร์หรือไม่มีสิงคโปร์เขาทำเขาเองนะใช่นั้นถามต่อเลยค่ะว่าเมื่อกี้ตอนก่อนจะพักเบรกคุณซันนี่พูดว่าฮ่องกงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสต็อกมาร์เก็ตเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันใช่ไหมอังกฤษยังตามมา
誒誒，正唔係特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別特別เกิดที่ฮ่องกงมากกว่าใช่ไหมคะมแต่มูลค่าหุ้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับใช่ไหมในทางกลับกันตอนนี้คุณก็ไม่สามารถบอกว่ารีบามากกว่าเพราะล่าสุดซาอุดซาอุดีอารัมโกแซงไปแล้วเป็นนัมเบอร์วันอิสติดเวิลด์ต้องให้เขาเพราะว่ารักพลังงานเป็นเรื่องอันดับหนึ่งถ้างั้นกลับมาต่อนิดนึงพอเป็นแบบนี้อะเห็นมุมมิตินี้แล้วมีมิติอื่นอีกไหมคะที่คนไทยจะได้ประโยชน์จากการ M O U คราวที่แล้วแล้วหน่วยงานคุณมีอะไรพิเศษไหมกับคนไทยเพราะว่าประเทศไทยจะเข้าไปประเทศไทย 4.0 ปีหน้าเรา 5G แล้วนะจะเป็น 5.0 แล้วใช่ถ้าต้องการ innovation กับเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็ ecosystem ของ startup ที่ฮ่องกงตอนนี้ vibrant มากใช่เราใช้ deep tech มากเพราะว่าเรามีเป็นคนฮ่องกงเลยมากดิฟเทคเหล่านี้ใช่ uh, university ที่ uh, มีชื่อเสียง uh, ในโลกเรื่อง R&D ครับแล้วก็ตอนนี้ uh, เราพยายาม uh, commercialize เทคโนโลยีแล้วก็เรามียูนิคอนหลายหลายคอนตอนนี้ฮ่องกงมียูนิคอนกี่ตัวแล้วคะ uh, ประมาณ8ตัวแล้วครับอู้มีสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอนแตัวอะไรบ้างคุณชาเอ่ออย่างเช่นมี uh, sense time ให้เขาเป็น uh, AI Uh-huh. ใช่เขามี joint venture or cooperation with Qualcomm the American chip company uh-huh. so they are world leading and uh, for com เลยเนอะใช่เราก็มี l a l a m o v e l a l a m o v e มาเมืองไทยแล้วนี่คือของฮ่องกงแล้วก็เป็นยูนิคอนด้วยใช่แล้วก็เคลุกก็มาประเทศไทยแล้วตัวนี้ทำอะไรนะคะเคลุกใช่ไหมคะไอตัวแอปคลุกที่เขา,เาจองพวกอะไรอะ่ะตัวเครื่องบินตัวเข้าอย่างอย่างอย่างอย่างที่แพทเห็นนะคะอ,อย่างแพทไปฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแอปเนี่ยที่สามารถสั่งซื้อไอตัวตัวกระเช้าน้องปิงอะคะ่ะได้ในราคาโอเคโอเค,อเค,อเคมันเป็นสินค้าเฉพาะประเทศด้วยอ่าแล้วมีอะไรอีกที่คุณชนี่พอจะบอกพวกเราได้ถ้าจำไม่ได้ข้ามไปโอเคนั้นเราสกิปไปนะสกิปไปเลยทีนี้แฟร์ที่ที่จัดจัดอยู่ของทางรัฐบาลฮ่องกงเพราะมันเป็นนโยบายรัฐบาลใช่ไหมใช่ครับสามสิบแฟร์เนี่ยใช้วิธีเลือกกันนะ Why you decide for your uh, fair what what a factor อ oh, okay. uh, for us we organize our fairs some of them are you know over You no, know, maybe twenty or thirty years. You mm-hmm. know, we serve the uh, industries uh, that oh. uh, in Hong For Kong. For serve industry. Yeah. Uh. So um, the government of Hong Kong didn't ask us to do it, but we respond mm. to the industry demand mm. to organize that. And uh, some of them are really significant. For example, I use Japan mm. uh, as an example. Um, every year, twenty five percent of Japan's food export. Go through go to Hong Kong. Hong oh, Kong is the largest. 25% of the food exported in Japan go through the food fair in Hong Kong. Yeah, not only uh, our our fair, but Hong Kong as a destination. But uh-huh. you're right that uh, our fair play a major role in you know, making that 25% export. Oh. And also for jewelry, um, what we were told by Japanese government officials is that. Um, Our jewelry fair account for one third, or about thirty three percent of the Japan's total jewelry export in wow. our fair. Wow! Every year. Pet, some of the club. Ah, ก็คืออย่างเขายกตัวอย่างค่ะตัวงานจูเลียค่ะที่จัดขึ้นฮ่องกงเนี่ยค่ะคุณสันนี่ก็ยกตัวอย่างว่าเอ่อทางทางรัฐบาลของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าตัวตัวตัวงานตัวงานจิวเวลี่เนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นเ,เขาบอกว่าประมาณ35เปอร์เซ็นต์นะคะของของตัวงานจิวเวลี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า35เปอร์เซ็นต์ของตัวงานส่งออกตัวเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมคะของของทางจิวเวลี่ของญี่ปุ่นเลยอะคะ่ะที่จัดขึ้นที่ฮ่องกง
พูดง่ายๆเซกเตอร์อาหารฟู้ดเซกเตอร์ก็ไปทําการส่งออกผ่านงานแฟร์ของฮ่องกงถึง 25% ใช่แล้วก็งานจิวเวลรี่งานจิวเวลรี่ก็ 35% จําได้ว่าปีที่แล้วที่เรามาคุยกันคุณซันนี่พูดถึงว่าคนไทยเองเนี่ยชอบที่จะไปออกงานจิวเวลรี่แฟร์ที่ฮ่องกงเพราะถือว่ามีลูกค้าเยอะมากแล้วก็เป็นจุดสําคัญในการส่งออกเลยบางทีเนี่ยคนไทยบางรายก็จองไม่ทันแต่ปีหน้า next year น่าจะง่ายขึ้นไหมคะตอนนี้ยังมียังมีที่ยังมีที่ยอมรับไหมคะว่าผลของการออกมาเรียกร้องเนี่ยกระทบเศรษฐกิจฮ่องกงหนักแค่ไหนในความรู้สึกที่โตมาจากฮ่องกงอ๋อโอเคผมคิดว่ามีผลกระทบกับหลายๆอุตสาหกรรมครับโดยเฉพาะรีเทลครับแล้วก็รีเทลครับปลีกเนาะใช่ทัวริสมกับฟู้ดแอนด์เบเวอเรจครับเขาที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวด้วยใช่ครับอาหารเครื่องดื่มอ่ะเดนเดนโซซายตี้ของฮ่องกงเป็น loving society อย่างเช่นท่านลีคาชิงเขาให้อกตัวตัวเองแล้วก็ให้บริษัทในทูร์ซัมรีเทลกับ F&B ค่ะโอเค some cash to you know sustain their business ที่ที่ว่ามีเศรษฐีใหญ่ของฮ่องกงที่ซัพพอร์ตเขาคือแจกเงินธุรกิจพวกนี้ให้อยู่ได้แจกจริงๆใช่ไหมคะแจกจริงๆแจกจริงๆโอ้เคยเขามาแจกเมืองไทยบ้างก็ได้นะมีเอสบีไทยไทยไม่มีปัญหาเลยไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเลย if we use this spirit you know I think that the Hong Kong will recover and bounce back very soon คุณมั่นใจว่าเร็วๆนี้เนาะ very soon ฮ่องกงจะกลับมาเหมือนเดิมวันนี้ก็มีข่าวออกเยอะเลยเพราะว่าวันนี้ทุกทุกสายตาทุกสื่อก็จับไปจ้องจับจ้องแหละเพราะวันนี้เป็นการรวมตัวกันเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งอันนั้นก็เป็นพาร์ทหนึ่งไปทีนี้ในระหว่างเนี้ยคุณซันนี่ไปกับกรุงเทพฮ่องกงบ่อยแค่ไหนผมไปกลับมาฮ่องกงประมาณหนึ่งครั้งภายในสามเดือนครับหนึ่งครั้งภายในสามเดือนแต่ทุกคืออยู่เมืองไทยเป็นหลักใช่ครับทุกรู้สึกดีใจไหมว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่ฮ่องกงไม่ใช่ครับทุกอันที่เราจะเราจะมีเพิ่มมาจากออฟฟิศกรุงเทพพาลูกค้าไปฮ่องกงครับเลยไม่ต้องแปลงห่วงอะไรครับอย่างเช่นแพทย์เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงครับเป็นที่ลองเล่าล่าสุดที่ไปสถานการณ์ในฮ่องกงที่เราเจอกับข่าวที่เราได้อ่านอ่านกันเหมือนกันไหมไม่เหมือนคือด้วยด้วยข่าวนะคะแล้วเขาส่วนมากเขาจะโฟกัสไปที่จุดจุดปัดจุดชุดนุ่มใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ใช่คือคือจากจากที่แพทไปอะค่ะแพทไม่เจออะไรเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะคุณลงเครื่องลงสนามบินแล้วก็นั่งต่อ MTR ไปที่โรงแรมไปที่สถานที่จัดงานก็คือไม่เจอไม่เจอผู้ชุมนุมอะไรเลยไม่มีการชูป้ายไม่มีการสกัดใช่แล้วคือคือที่เนี่ยค่ะที่ฮ่องกงเนี่ยเวลาที่เขาจะชุมนุมกันนะคะเขาก็จะแจ้งมาก่อนวันนี้เขาจะไปที่ไหนบ้างใช่เขาจะมีสเกจดูมาช่วงเวลานี้อยู่ที่ไหนที่ไหนอะค่ะถ้าเราไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเราก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนั้นแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะชุมนุมกันในช่วงเย็นอย่างเงี้ยค่ะอืหลังเลิกงานหลังเลิกงานซึ่งเวลาที่เราที่เราเออพาคณะผู้เดินทางไปอะค่ะ,คะพอจบจากงานแล้วเขาก็จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมฟังเดินตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ดิฉันทุกคุณผู้ฟังได้ความรู้สึกได้คําเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผู้ใหญ่ของทางไทยหลายๆท่านทั้งภาคเอกชนอย่างคุณธนินเจวนนนหรือว่ารองยุทธสมคิดทึ่งดูเรื่องเศรษฐกิจก็ก็แวะเวียนไปแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเรื่องการค้าที่ฮ่องกงเนี่ยฟังคุณซันนี่มาถึงตอนนี้ก็ยังถือเป็นแพลตฟอร์มที่ดีใช่ไหมคะใช่ครับอะไรทำให้ยังมั่นใจอยู่ I think uh, uh, what make me confident is that and so are other uh, leaders such as uh, Tan Dr. s o m k i t is that you know the uh, foundation and the basis of Hong Kong is not uh, damaged <coughs> by by uh, the protest uh. so the protest may have you know, vandalized some shops Uh, vandalize some uh, MTR stations, mm. but you know the resilience, the spirit of uh, of the Hong Kong people, and our, our business connections, and our B to B transactions are going on as usual throughout Complete. the six months. And um, 
it's not majorly affected. You know, it's still going on. Mm-hmm. Um, more affecting us is the China-U.S. trade war. Mm-hmm. You know, that is uh, uh, more that is um, affecting business rather than the protests. Um, so I think, you know, Hong Kong being a open uh, economy, you mm. know, we are still very welcome business. And now the cost of doing business has come down. Mm. Um, and well, uh, we are finding a way out of this. So I think that, you know, Hong Kong will still be a very uh, good platform, you know, for everyone to do business. ว้าแพทย์แปลเลยด้วยความภาคภูมิใจแล้วเขาคอนเฟิร์มฮ่องกงอ่ะแพทย์คือคือคุณฟันนี่ต้องการที่จะย้ำหวานะคะว่าจริงๆแล้วพวกกลุ่มกลุ่มคือการประท้วงที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยจริงๆในในแง่ของตัวบิ๊กซิเนตนะคะเขาก็บอกว่าธุรกิจยังเดินไปได้ใช่คือมันยังสามารถดําเนินต่อไปได้คือเขาเขาจะไปเอ่อค่อนข้างเรียกว่าคอนเฟิร์มในส่วนของตัวยูไอตัว US นะคะ US กับจีนมากกว่าตรงจุดนั้นที่ที่น่าเล่นภาพใหญ่เลยนะบิ๊กพิกเจอร์เลยเนาะบิ๊กพิกเจอร์มากกว่าเพราะว่าตรงตรงจุดเนี้ยค่ะคือทำไมเป็นในส่วนของอินทานอภายในฮ่องกงเองก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในแง่ของธุรกิจเท่าที่เท่าที่มีบาบาลซิกซ์มันคุณชันนี่ก็ยังมั่นใจว่า6เดือนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยการประท้วงฮ่องกงเนี่ยก็ให้มองเป็นภาพซะล่าสุดชัดเจนตอนต้นรายการมันเป็นเรื่องของการแสดงว่าฮ่องกงมีอิสรภาพ have a freedom ในการแสดงออกใช่ไหมคะใช่ครับแต่สุดท้ายสิ่งที่ตอนนี้คนที่ทำธุรกิจทำการค้าต้องคอนเซิร์นหรือต้องกลัวก็คือว่า USA สหรัฐอเมริกากับ Chinese หรือว่าประธานวีสิจินผิงกับประธานวีดีทรัมป์นี่แหละว่า15ธันวาเนี้ยจะเก็บภาษีต่อไหมใช่แล้วมีการคุยกันไหมคะที่ฮ่องกงว่าเขาจะเก็บหรือไม่เก็บคะเออเราก็ไม่มั่นใจว่าท่านตอนโนทรัมจะตัดสินใจอะไรแต่เราพยายามเตรียมผู้ประกอบการฮ่องกงจะได้ you know face any decision that's made by um, you know uh, President Trump uh, so we are trying to help Hong Kong SMEs startups Uh, companies to okay. diversify the market, uh, and as I mentioned, Thailand uh, is a priority. We since. Fang, look, I'm very happy. If there's a situation like this, Thailand is a priority. Thank you. Since uh, 2018, in mm. June 2018, when uh, Dr. Som Kit came to be a keynote speaker mm. in Hong Kong and promoting Thailand's strength, we have helped mm. over 10 Hong Kong startups to set up. In Thailand okay. already, okay. we have fintech, we have uh, biotech, mm. we have other uh, wow. you know marketing app, and also Cyberport Hong Kong mm. has already invested in one Thai startup mm. together with Alibaba. Mm. You know, so uh, we are very confident about Thailand. And <laughs> เขาแต่นิดนึงตรงนี้น่าตื่นเต้นมากตกลงมีสตาร์ทอัพไทยหนึ่งตัวแล้วไปอยู่กับ Alibaba ลงทุนเหรอใช่กับ Cyberport Hong Kong ครับที่ Cyberport ที่ฮ่องกงใช่ไซเบอร์พอร์มีมีมีฟันเขาจะอ่าลงทุนเองอ๋อแต่ว่าเขาเชิงอาลีบาบามาลงทุนด้วยกันครับเดิมตอนแรกอาลีบาบาเป็นเหมือนคอมเมนเตเตอร์เวลาที่มีพิชชิ่งที่ตึกไซเบอร์พอร์ตแล้วเขาก็จะอินเวสต์บางบริษัทแต่วันเนี้ยให้พาริตี้ของสตาร์ทอัพไทยไปที่ไซเบอร์พอร์ตด้วยหรือเปล่าอ่าใช่ไซเบอร์พอร์ตเพราะว่าเขามีแอร์เอ็มโอยูกับอินโนสเปซอินโนสเปซอ๋ออินโนสเปซอ่ามีการเชื่อมเรียบร้อยแล้วใช่ใช่อินโนสเปซเป็นอ่าอินโนอ่าอะเซลเลเตอร์อ่าตั้งจะอ่าไม่เป็นไรเป็นของคนไทยอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเขาตั้งอินโนสเปซเพื่อจะขับดันอุตสาหกรรมธุรกิจ SME ที่เป็นสตาร์ทอัพเทคสตาร์ทอัพแล้วมันน่าดีใจตรงที่คุณซันนี่มาบอกว่าอินโนสเปซมีการ m o u กับทางไซเบอร์พอร์ตไซเบอร์พอร์ตเป็นหน่วยงานของฮ่องกงนะคุณผู้ฟังที่แบบว่าเขาจะมีบริษัทใหญ่อลิบาบาเป็นหนึ่งบริษัทที่ที่จะมาฟังด้วยเวลาที่มีการพิชเพื่อจะขอเงินทุนระดมเงินทุนซึ่งก็น่าจะมีความมั่นใจว่าสตาร์ทอัพไทยจะมีโอกาสไปอยู่ในเวทีนั้นก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกับอินโนสเปซในประเทศไทยเนาะในฝั่งไทยเราคุยไปคุยมาไม่น่าเชื่อเราเหลือเวลานาทีกว่ากว่าคุณซันนี่อยากจะบอกอะไรว่าวันนี้ถ้าคนไทยหรือน้องที่ทำหรือคนที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วยังมองหาโอกาส
ฮ่องกงเป็นโอกาสยังไงบ้างสำหรับคนทำสตาร์ทอัพโดยเฉพาะงานของ HKTDC ที่จะมีเนี่ยงานไหนที่เหมาะสำหรับพวกเขาที่จะไปเป็นประตูเปิดทำการค้าเรื่องพวกนี้ Okay, you know, I think uh, the Thai sub uh, can make good use of the Hong Kong platform for two things. Number one is that uh, for HKTDC trade fairs, we have buyers from around the world. So if you would like to test your product, test your solution, whether it fits for other markets for you to scale up, you can come to the TDC trade fairs and then get the feedback from the buyers. Number two is that you know TDC has um, a network of uh, venture capital and other investors. You know, we can have those um, capital to try to invest in you if you are good enough and ready to scale up. So I think um, you know, don't worry about coming to Hong Kong. Do come, <laughs> and then we'll help you to scale up. Yeah. เวลาไล่หลังดิฉันแล้วค่ะดิฉันสรุปอย่างสั้นและง่ายมากเลยคุณสันนิชาวดีเรคเตอร์ของฮ่องกงทีดีซีในประเทศไทยพูดง่ายๆสั้นๆว่าคุณสเกลได้คุณเจอลูกค้าได้คุณได้เป็นเหมือนกับโปรโตไทป์ในการเทสโปรดักต์คุณกับลูกค้าที่เข้ามาฟิลลิ่งประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็คุณแพ็คทิ้งท้ายนิดนึงในฐานะอยู่การตลาดทําไมสตาร์ทอัพไทยควรจะแวะไปงานสักงานหนึ่งต้องไปงานไหนดีสักงานหนึ่งเลยคะที่มีเทคโนโลยีอย่างของแพทที่แพทเพิ่งไปมาล่าสุดนะคะจะมีงานสมาร์ทบิดอะคะ่ะสมาร์ทบิดเขาจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มเทคโนโลยีอินโนเวชันอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับลักษณะของเซมินาคือถ้ากลุ่มของสตาร์ทอัพไปอะค่ะก็จะได้ความรู้คือก็จะมีเอ่อกลุ่มพวกโมเดลเลเตอร์กลุ่มสปิเกอร์อย่างเงี้ยค่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็จะเก็บข้อมูลเข้าไปได้เยอะนะเรียกว่ามีเอ็กซ์เพรียนไปให้เก็บต้องขอบคุณมากๆจริงเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงต้องขอบคุณมิสเตอร์สันนิชาวแล้วก็คุณแพทตัวแทนจาก HKTDC ขอบคุณดีเรคเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณมากครับพักฟังข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหลังเราจะคุยกับดีป้าค่ะกลับมาคุยกับหน่วยงานไทยบ้างว่าเอ๊ะทำอะไรกันบ้างสําหรับธุรกิจที่มีเทคโนโลยีสักครู่ค่ะสตาร์ทอัพทูโกรดโดยสิริวันนพรัตน์ขณะนี้เวลา17นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ 96.5FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้องเจนสัญ,ญลักษณ์พิพัฒน์พินโยพาเบสบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินซีเกม2019พายให้เจ้าภาพฟิลิปปินส์ยอมรับเสียใจและตกใจที่รู้ว่าบ้านที่จังหวัดชนบุรีถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังระหว่างเดินทางมาแข่งขันภาชระล้อมรื่นรายงานค่ะน้องเจนสัญ,ญลักษณ์พิพัฒน์พินโยนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไทยนำทีมคว้าเหรียญเงินซีเกม2019หลังพ่ายให้กับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ15คะแนนโดยเมื่อวันที่ผ่านมาเพิ่งได้รับข่าวร้ายไฟไหม้บ้านที่จังหวัดชนบุรีเสียหายทั้งหลังซึ่งคุณพ่อสัญญาและคุณแม่สุวรักษ์ก็เดินทางมาเชียร์ลูกชายที่เมืองคลาของประเทศฟิลิปปินส์โดยคุณพ่อคุณแม่ของน้องเจนกล่าวเสียใจแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรได้แต่ทําใจยอมรับสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรมาเชียร์ลูกชายคนเดียวที่มาทําหน้าที่เพื่อชาติแม้ไม่ได้เหรียญทองก็ภูมิใจในตัวลูกชายส่วนน้องเจนกล่าวเสียใจและตกใจกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแต่ต้องทําหน้าที่เพื่อชาติต่อไปให้ดีที่สุดเกมวันนี้ยอมรับว่าคู่แข่งฟิลิปปินส์เป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ได้เหรียญเงินก็ดีใจมากแล้วประชาหลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ครับขณะที่ขุนพลเสื้อกล้ามชายไทยทะลุข้อรอบชิงชนะเลิศได้อีก2รุ่นในศึกสีเกมที่ฟิลิปปินส์ส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงไทยได้เหรียญทองแดงอำนวยวิสมอวงรายงานค่ะมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น52กิโลกรัมอัมริตยาดำพบกับโคเซ่บาเรโตฟิสตาดาซินวานักชกจากติมอร์เลตเต้ยกแรกอัมริตปล่อยหมัดไม่ถนัดแต่มายก2เริ่มจับทางคู่แข่งได้คลำเป้าถูกปล่อยหมัดทำคะแนนเข้าตากรรมการยกที่3อัมริตยังคงเดินหน้าทำคะแนนหลังคู่ชกจากติมอร์เลตเต้เริ่มที่จะอ่อนแรงครบยกกรรมการชูมือให้อัมริตเอาชนะ4ต่อ1เสียงตุนเหรียญเงินไว้ในมือแน่นอนแล้วส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปพบกับโรเกนลาดอนจากฟิลิปปินส์หลังการชกอมริตเปิดเผยว่าวันนี้กังวลเรื่องน้ำหนักน
พบกับฟารันปาปิแดงจากอินโดนีเซียโดยคู่นี้บอกว่าสนุกตั้งแต่ต้นยกทั้งคู่เป็นสไตล์บุกเหมือนกันยืนแลกหมัดกันกลางเวทีหมัดต่อหมัดเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยเจ้าภาพทั้งสนามครบ3ยกกรรมการชูมือให้คุณอาทิตย์เอาชนะ5ต่อศูนย์เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชาลีสวเรสนักชกจากฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้ส่วนรุ่น51กิโลกร,รัมหญิงจุธามาสจิตพงพบกับไอริสไอริสแมกโนจากฟิลิปปินส์นักชกจากเจ้าภาพคู่นี้ยกหนึ่งยก2ชกกันแบบสุดมันแลกหมัดกันกลางเวทีแต่หมัดของนักชกฟิลิปปินส์เท่าเป้าชัดเจนกว่ายกที่3จุพามาเดินหน้าหวังเก็บคะแนนแต่ก็โดนสวนกลับครบ3ยกเป็นนักชกจากเจ้าภาพครับที่เอาชนะไปได้4ต่อ1เสียงทําให้จุธามาสนั้นคว้าเพียงเหรียญทองแดงเท่านั้นอำนวยวิสมือวงสำนักข่าวไทยเอาสมทรรายงานจากประเทศฟิลิปปินส์ครับชาวเมียนมาหลายพันคนเดินขบวนสนับสนุนสูจีชาวเมียนมาหลายพันคนเดินขบวนเพื่อแสดงการสนับสนุนนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ก่อนหน้าหนึ่งวันที่เธอจะเดินทางไปขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อสู้คดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาการเดินขบวนที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางเยือนเมียนมาตามคําเชิญของนางซูจีนักวิเคราะห์มองว่าจีนเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและมีอํานาจยับยั้งมติของคณะมนตรีถือเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าของเมียนมาขณะที่เมียนมากําลังถูกตรวจสอบอย่างหนักเรื่องปฏิบัติการต่อชาวมุสลิมโรฮิงญานางซูจีตัดสินใจเดินทางไปขึ้นศาล ICJ ด้วยตัวเองในวันที่10ถึง12ธันวาคมเพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่เมียนมาถูกระบุว่าทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาเป็นการตัดสินใจที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเธอในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นชาวเมียนมาที่มาชุมนุมกันเมื่อวานนี้บางคนร้องตะโกนสนับสนุนนางซูจีโดยกล่าวว่าพวกเขาภูมิใจที่เธอรับผิดชอบด้วยการเดินทางไปที่กรุงเฮกด้วยตัวเองเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของประเทศและพวกเขาขอยืนเคียงข้างเธอข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ m c o t Radio Network 96.5 FM คลื่นฝากคิดเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทรจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยดีเดย์ลงทุนให้เต็มสิทธิ์เลือก KD LTF และ KEQ RMF จากกสิกรไทยเข้าแอปสั่งอาหารก็เลือกไม่ได้สักทีแต่ LTF ต้องเลือกกสิกรไทยบลจยอดเยี่ยมแห่งปีจากเซตอวอร์ด2018และ19เลือก KD LTF กองทุนปันผลและยอดขายสูงสุดของ LTF กสิกรไทยเริ่มเพียง500บาทซื้อง่ายผ่าน K plus และ K my fund KD LTF ปันผลตั้งแต่ปี5 1 6 2เป็นเงินแปดติดเจ็บาทตอนนี้สูงสุดเมื่อเทียบกับ LTF กสิกรไทยข้อมูล26พอย6 2หมดการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันอนาคตทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและผู้มีการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมกสิกรและเซ็ตดอทคอมเดือนสุดท้ายเลือก KD LTF จากกสิกรไทยบลจยอดเยี่ยม2ปีสอนสิ้นปีแล้วจะเที่ยวที่ไหนก็ยังเลือกไม่ได้แต่ LTF RMF เลือกง่ายพอเลือกลงทุนกับกสิกรไทยบลจยอดเยี่ยมแห่งปีจากเซตอวอร์ด2018และ19เลือก KD LTF และ KEQ RMF ยอดขายอันดับหนึ่งทั้งคู่ของกสิกรไทยเริ่มเพียง500บาทซื้อง่ายผ่าน K plus และ K my fund ข้อมูล26พอย6 2ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันอนาคตทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและผู้มีการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมข้อมูลและเงื่อนไขภาษีที่กสิกรได้เสร็จกับเดือนสุดท้ายลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับ KD LTF และ KEQ RMF จากกสิกรไทยบลจยอดเยี่ยม2ปีสอที่มอเตอร์เอ็กซ์โปไอแซคนิวตันจะค้นพบทฤษฎีแอโรไดนามิกส์จาก The New Mini Clubman โทมัสอาวายเอดิสันจะค้นพบหลอดไฟท้ายดีไซน์ใหม่เจมส์วัตจะค้นพบ306แรงม้าจาก The New Mini จอห์นคูเปอร์เวิร์กส์คลับแมนและคันทรีแมนแล้วคุณจะพบอะไรถ้าไม่ใช่ MSI 10ปีหรือ1แสนโลย้ำ10ปีหรือ1แสนโลเมื่อจองมินิหลากหลายรุ่นในงานรีบมาค้นพบข้อเสนออีกเพียบที่บูธมินิสวัสดีครับผมมาริโอเมาเลอร์ขอพาทุกคนย้อนกลับไ
60ปีเขาช่องรสแพ้กาแฟไทยรสเดียวที่อบภูมิใจพบกับเราเบนซ์บีเคได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปกับข้อเสนอดีๆผ่อนแบบสบายๆทุกรุ่นทุกราคากับไมสตาเลือกซื้อก่อนรับรถก่อนไม่ต้องรอลุ้นกับเบนซ์บีเคเสามโชว์รูมสามมุมเมืองโทรก่อนรับสิทธิ์ก่อนโทร0 2 7 4 5 2 2 2 2วันนี้ถึง10ธันวาคมศกนี้เงื่อนไขไปไปตามที่บริษัทกำหนดหลากหลายขึ้นลมลึกมากขึ้นและออนดีมานกว่าที่เคยอยากฟังเรื่องไหนเรามีให้คุณหมดกับเทรนด์ใหม่มาแรงที่จะเติมพลังทางความคิดให้คุณเทียบ Thinking Channel บนพอดแคสต์โดยอินฟลูเอนเซอร์และปรมาจารย์ทุกสำนักกับเนื้อหาเน้นๆกระชับหลากหลายยิงยาวแบบไม่ขั้นโฆษณาจะฟังตอนตื่นนอนก่อนนอนระหว่างขับรถหรือวิ่งในสวนเราเสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกไลฟ์สไตล์กดฟังเพื่อเพิ่มมุมมองและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้แล้ววันนี้ที่พอดแคสต์ Thinking Channel ผ่านทาง castbox.fm หรือแอปพลิเคชัน castbox Spotify Apple Podcast และอีกมากมาย Startup to g r o w t โดยสิริวันนพรัตสนับสนุนโดยเอเนออสสุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นกลับมาคุยกันต่อใน Startup to Growth ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปเนี่ยนั่นคือมิสเตอร์ซันดี้ชาวนะคะ Director of Thailand and South Asia Hong Kong Trade Development Council แล้วก็คุณพรัทาวิทยานนท์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือเรียกกันย่อๆว่า HKTDC นั่นเองเป็นหนึ่งใน6หน่วยงานที่วันนั้นมา MOU กับรัฐบาลไทยดิฉันก็เลยถือโอกาสว่าเอาแหละในในสถานการณ์ฮ่องกงก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งเหมือนกันที่พวกเราก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าเศรษฐกิจโลกจะไปยังไงเศรษฐกิจไทยจะกระทบหรือเปล่าวันนี้มีคําตอบหนึ่งที่ดิฉันชอบตอนสุดท้ายก็คือว่ามิสเตอร์ซันนี่บอกว่าจริงๆแล้วฮ่องกงจะมีม็อบเนี่ยก็แค่เป็นการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือว่า15ธันวาคมนี้ละค่ะใครจะเดาใจทรัมป์ถูกหรือเปล่าว่าทรัมป์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นภาษีเฟดหนึ่งจะได้ลงนามกันหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจกว่าแต่ตอนนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วค่ะเราจะคุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะเ,เรียกว่าดรชินวุฒิชินประยูนเป็นอีกท่านหนึ่งที่รู้เรื่องดีว่าสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าของเราเนี่ยเป็นการเช็คสุขภาพว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยเทรนเป็นยังไงปีหน้าจะไปอย่างไรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีผู้มีการและท่านผู้ฟังครับค่ะต้องขอบคุณนะคะแวะเวียนมาพูดคุยกับพวกเราต้องถามเลยค่ะว่าถ้ามองในมุมของดีป้าเนี่ยเทรนสุขภาพสตาร์ทอัพปีหกสามคือยังไงดีอาการเป็นยังไงต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าแตกต่างจากเดิมมีชาร์จใหม่ๆแต่เดี๋ยวก็มีก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเทียบเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนที่ซาไพ่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็เรามีการพัฒนาการกันมาอย่างค่อนข้างเข้มแข็งนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเราบอกว่าชาร์จของเราสําหรับการพัฒนาตัวธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเทียบกับอ่าเนี่ยสามสี่ปีที่แล้วคงไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวตลาดของสตาร์ทอัพหลายๆรูปแบบถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นลูกสาที่เป็น B2C นะครับที่เรียกว่าเป็นคู่คัสเตอร์เนี่ยวันนี้มันมีผู้เล่นต่างชาติเข้ามามีซูเปอร์แอปมีอะไรต่างๆก็มีรูปแบบของการแข่งขันที่แตกต่างออกไปนะครับสตาร์ทไทยเองก็หันไปทำลักษณะที่เป็น B2B กันมากขึ้นนะครับก็คือลูกค้าเป็นตัวบิสเนสมากขึ้นนะครับลักษณะของอินโฟซิสเต็มก็มีผู้เล่นเข้ามาจํานวนมากนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราเห็นได้ว่าชัดว่าภาคคอร์เปรตเองก็เป็นเรียกว่าเป็นภาคที่ใช้แอคทีฟมากที่สุดที่เข้ามาเล่นในเกมสตาร์ทอัพด้วยนะครับก็คือเข้ามาทั้งไปผู้ซัพพอร์ตนะครับรวมถึงมีการทําพวกอินเทอร์เน็ตสตาร์ทอัพมีการทําโปรแกรมพวกคอร์เปรตแอคชั่นเลเตอร์ต่างๆนะครับมีการทําเรื่องของอินคูเบอร์ชันการทําเรื่องของอินเวสท์เมนต์นะครับจะเห็นได้ว่าคอร์เปรตไทยทุกวันนี้เกือบเกือบทุกเซกเตอร์นะครับมีการตั้งตัวที่เรียกว่าคอร์เปรตเวนเจอร์แคปิตอลหรือซีวีจีขึ้นมาตรงนี้น่าสนใจการสตาร์ทอัพดิฉันชอบตรงที่ท่านผู้ช่วยพูดว่าวันนี้บ,บริษัทบิ๊กคอมพานีหรือบริษัทใหญ่ๆของไทยเนี่ยให้ความสนใจโดยการตั้งเป็นหน่วยเป็นยูนิตเลยแหละที่
จริงๆเราเห็นได้ชัดว่าเกิดมาสักสองสามปีแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าถ้าเทียบกับเซาท์อีสเอเชียนะครับเราถือว่าเราเนี่ยตื่นตัวมากที่สุดในภาคของคอร์เปตนะครับเขาไปบางประเทศผมไปคุยกับอีโคซิสเต็มยูเดอร์หรือคนที่พยายามจะเป็นผู้ผลักดันตัวระบบยูเดอร์สตาร์ทอัพในหลายๆประเทศนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาก็แปลกใจว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยตัวภาคคอร์เปตเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างเร็วที่จะหันมาทํางานกับสตาร์ทอัพถ้าเราจําได้เมื่อก่อนนี้สักย้อนกลับไปแค่ประมาณไม่ไกลนะครับสี่ปีช่วงนั้นก็จะมีแต่พวกบริษัทเทลโก้เท่านั้นนะครับก็จะมีคอมพานีสองสามบริษัทใหญ่นะครับที่ทำงานเรื่องของสตาร์ทอัพจริงจังนะครับเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเราก็จะเห็นภาคฟินเทคใช่ไหมครับภาคธนาคารหน้าข่าวนักเสียพิมพ์ธุรกิจเกี่ยวกับเล่นจะมีเรื่องของฟินเทคเกี่ยวตลอดเวลาแต่วันนี้จะเห็นได้ว่ามันกระจายไปทุกๆเซกเตอร์แล้วไม่ว่าจะเป็นท็อปตี้นะครับเป็นเรื่องของภาคการผลิตนะครับบริษัทที่เป็นบริษัทท็อปเซตห้าสิบเนี่ยเกือบเกือบทุกบริษัทมีการตั้งเขาเป็ดอินเวสท์ในนามคนที่พร้อมที่จะลงทุนกับซาร์ฟอาเขาเข้าใจแล้วว่าวันนี้ลักษณะของการทำอินโนเวชันเนี่ยมันไม่สามารถปรับตัวเป็นแค่ปลาอย่างเดียวคงไม่พอเขาต้องเป็นทั้งฟาเรลด้วยแล้วเขาก็ต้องเขาก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆนะสัตว์ที่เป็นโอเพนอินโนเวชันด้วยครับปลาเรลเดี๋ยวนี้สำคัญมากกว่าคำว่าปลาใหญ่ไหมคะเออจริงๆวันนี้เราพูดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเป็นยุคของปลาใหญ่อยู่ยุคนี้ครับเรายุคนี้ก็เป็นยุคของสาร์ฟจริงๆเลยครับที่สาร์ฟที่ทำตลาด B2C นะครับเราจะเห็นว่าสาร์ฟก็เติบโตมาเป็นยูนิคอนเป็นบริษัทใหญ่กันเยอะแยะนะครับก็เรียกว่าปลาเรลเป็นยุคของปลาเรลแต่วันนี้จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆในตลาดประเทศไทยอ่ะปลาทุกวันนี้มันเป็นปลาใหญ่แล้วบางปลาเนี่ยก็เร็วด้วยนะครับทั้งใหญ่ทั้งเร็วแล้วตัวเล็กจะได้เกิดไหมคะครับครับค่ะวันนี้ลักษณะของการทํางานก็เลยต้องแตกต่างออกไปอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปดูท็อปเทนแอปพลิเคชันที่คนดาวน์โหลดกันในประเทศไทยนะครับเห็นได้ว่านอกจากว่าแอปพลิเคชันของต่างชาติบางอันที่เขาเข้ามาแล้วก็มีทุนค่อนข้างหนานะครับที่เข้ามาชินตลาดเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพวกไลน์อย่างพวกแกร็บอะไรก็ตามนะครับวันนี้เห็นได้ชัดว่าก็ยังมีแบงค์สีต่างๆนะครับสีม่วงสีเขียวสีเหลืองนะครับที่กลายเป็นผู้เล่นหลักนะครับแล้ววันนี้เขามาออฟเฟอร์แชร์ดังชิงเซอร์วิสหรือฟังเชียร์เซอร์วิสต่อไปนะครับก็พยายามจะปรับตัวเองไปสู่การเป็นเทคโนโลยีคอมพานีแล้วก็เป็นซูเปอร์แอปเหมือนกันเป็นผู้เล่นผู้สร้างระบบนิเวศให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปพักกินอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าบอกว่าประเทศไทยไม่มียูนิคอร์ไม่มีซาร์ฟยูนิคอร์จริงๆลองไปดูถ้าถ้าเราบอกว่ายูนิคอร์ประเทศไทยออกมาในรูปแบบของบริษัทขนาดใหญ่วันนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีธนาคารหรือมีผู้เล่นอย่างเนี้ยที่อยู่ดีๆก็มีฐานลูกค้าเป็นล้านคนในมือถือเป็นหลายล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมันเติบโตในลักษณะที่มีอีโวลูชันอีกรูปแบบหนึ่งพอสมควรเหมือนกันในประเทศไทยอาจจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะเฉพาะกว่าที่อื่นพอสมควรครับอาจารย์ช,ช,ช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงเพราะเรียนเชื่อว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพอยู่แล้วว่าเข้าใจแต่คนที่กําลังสนใจธุรกิจสตาร์ทอัพหรืออยากเป็นอินเวสเตอร์จะจะยังก้ากึ่งกับสิ่งที่อาจารย์อธิบายขยายความเพิ่มอีกหน่อยค่ะได้ครับคืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราทํางานใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าลักษณะของสตาร์ทอัพที่เติบโตส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นมันนี่เกมพอสมควรนะครับหมายถึงว่าเขาก็ต้องสตาร์ทอัพเนี่ยเอาง่ายๆเลยถ้าพยายามจะเข้าใจคือสตาร์ทอัพเนี่ยเท่ากับโกลด์นะครับทํายังไงก็ได้ให้เติบโตอย่างรวดเร็วสร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่ที่สุดค่ะการสร้างฐานลูกค้าให้ใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องได้มันนี่เกมพอสมควรคือต้องได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนที่เป็นเวนเจอร์แคปิตอลแต่คราวนี้เวนเจอร์แคปิตอลมันอาจจะมีน้อยในประเทศไทยหรือตัวซาร์ฟไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ไม่มากพอใช่ไหมครับพอมีประสบการณ์ไม่มากพอพอไปทําตลาดที่เป็น B2C เนี่ยค่อนข้างยากค่ะต้องแข่งกับซาร์ฟไม่ใช่ซาร์ฟไทยอย่างเดียวต้องต่างชาติด้วยนะครับเพราะแข่งกับต่างชาติเนี่ยบางทีเราทุนเราไม่ถึงเราเจอปัญหาต่างๆก็ทําให้ซาร์ฟไทยเองก็ไม่สามารถไปต่อไม่ได้ได้ใช่ครับแต่วันนี้มันมีโอกาสที่มันเป็นโอกาสใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเราบอกว่าอย่างลักษณะของประเทศไทยเนี่ยการทําลักษณะที่เป็น B to B เนี่ยยังพอไปได้เพราะว่าเขาเปิดไทยเนี่ยก็มองหาสต
สะท้อนว่าไม่เห็นง่ายขึ้นนะคะก็คือเหมือนอาจารย์กำลังจะชี้แนะว่าอย่าไปมองว่าประเทศนู้นเขามีสตาร์ทอัพมียูนิคอลเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็เป็นรูปแบบเขาไปแต่ประเทศไทยเนี่ยสตาร์ทอัพเราอะไปอยู่ในบิ๊กคอมพานีก็อาจจะโตอีกแบบก็ได้จริงๆแล้วตัวไซซิ่งในอนาคตอาจจะใหญ่กว่ายูนิคอลก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับครับมีโอกาสแบบนั้นครับเพราะจริงๆแล้ววันนี้เราต้องยอมรับอะครับว่าลักษณะของการโตอย่างตัวยูนิคอลในอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ได้ได้รับแรงหนุนจากทั้งนักลงทุนแล้วก็ตัวตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่ะเขาได้ไซส์ประชาชนประชากรอ่ะเราจะเห็นได้ว่าหลังๆนี้พอเป็นสิงคโปร์เป็นมาเลเซียการสร้างยูนิคอลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลังจากที่มีมาครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ตลาดสหรัฐเองอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มบิสเนสเนี่ยมันต่างไปจากเดิมพอสมควรละไม่ใช่ยุคที่เราทําแค่แบบพวกเว็บเบสหรือแอปเบสที่เป็นแพลตฟอร์มมาเชื่อมคนซื้อขายกันแล้วก็จะเติบโตไปได้ตอนนี้มันค่อนข้างยากแล้วมันต้องกลับไปหาเรื่องของดิจิทัลดิจิทัลที่หรือเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เป็นเรื่องโรบอทเป็นอะไรก็ตามตอนนี้ครับเรื่องโรบอติกนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนี้เป็นต้นนะครับที่ประเทศไทยมีต้นทุนอยู่แต่ว่าการเข้าไปสู่อ่า global supply chain หรือตัว value chain ที่เป็น value chain ระดับโลกเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะค่ะสมมติว่าจะเข้าไปตลาด b 2 b ต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่มีคอร์เปอเรทไทยพไปเนี่ยค่อนข้างยากต้องยอมรับกันตรงๆนะเป็นเป็นตัวเปิดประตูที่ง่ายที่สุดถ้าไปกับบริษัทใหญ่ว่างั้นเถอะใช่อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นผลทางหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่กําลังกําลังเห็นได้ชัดว่ามันเป็นโอกาสที่มันกําลังเข้ามาเพราะคอร์เปอเรทไทยอันนี้ก็บ่นว่าหาของลงทุนไม่ได้หรือหาอะไรที่ดีไม่ได้วันนี้ถ้าเราเห็นสตาร์ทอัพที่พยายามจะสร้างความสามารถขีดความสามารถในการขายตลาดที่นี้ขึ้นมาพยายามจะเข้าใจเรื่องของบิสเนสเพนพอยต์ต่างๆครับแล้วก็พยายามเข้าไปแก้เนี่ยผมว่าเรายังมีโอกาสที่ไปด้วยกันอีกมากครับเอ๊ะเป็นเป็นโมเดลที่น่าสนใจนะคะคือทําให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไม่ต้องไปมองว่าคุณจะเป็นซีรีส์เอซีรีส์บหรือยูนิคอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ด้วยรูปแบบสตาร์ทอัพที่คุณมีเทคโนโลยีที่คุณมีแล้วถ้าคุณทําพวกลักษณะเป็นดิฟเทคได้แล้วก็แล้วมีบิ๊กคอมพานีมาจับอันนี้เป็นการสเกลหรือการโกรดแบบเร็วเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันก็เป็นวิธีการโกรดเรียกว่าโกรดแท็กแบบหนึ่งนะครับซึ่งการโกรดแท็กแบบคอร์เปอเรทก็เป็นโอกาสหนึ่งผมผมเชื่อว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะครับเราต้องใช้โอกาสลักษณะของยูนิคเน็ตของประเทศเราให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าเราไปแข่งมันนี่เกมกับเขาวันนี้เราก็ยังเจอปัญหาเดิมนะครับนักลงทุนที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลวีซเองก็ยังเข้ามาน้อยสตาร์ทอัพไทยเองก็บางคนก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ปัญหาเดิมๆที่เราเคยคุยพูดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมี global mindset การ international mindset หรือการเข้าใจลักษณะของตัวตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นปัญหาหลักที่เราเผชิญกันข้างมากนะครับเราโตมาบางทีเราก็มีประเทศเราก็อย่างที่บอกว่าเป็น good size country คือมีคนสัก6กสิบเจ็ดล้านคนแต่บันดาลไม่ใหญ่พอนะครับเมื่อเรียนสิงคโปร์ที่วันแรกเริ่มธุรกิจก็ต้องมองหาตลาดอาเซียนแล้วเพราะว่าตลาดสิงคโปร์ไม่กี่ล้านคนไม่มีทางพออยู่แล้วที่จะเติบมาเก็ตหรือจะโตไปเป็นพวกคินิคอนถูกไหมครับแต่ประเทศเรา <coughs> มีกู้ไซส์มาเก็ตมันก็เลยเป็นเป็นซินแบบหนึ่งหรือเป็นเป็นเป็นบาปอันหนึ่งที่ <coughs> ทําให้บางทีเราก็มองตลาดตัวเองก่อนแล้วเราก็ยังไม่ได้มองตลาดต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของการขยายออกต่างประเทศหรือประสบการณ์ที่เป็นความสามารถของฟาวเดอร์เนี่ยมีคนมีความสําคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องอมีคนที่เข้าใจตลาดมีคนที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับที่จะพาโตโตต่อไปนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้คอร์เปอเรทไทยเองก็เปิดใจมากขึ้นนะครับบางที่ก็ยังอาจจะเวิร์กแบบคอร์เปอเรทเดิมเหมือนเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าผมว่ามันค่อยๆปรับไม่ใช่เขาเริ่มปรับแล้วนะครับว่าเขาเองก็ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าอยู่แบบเดิมนะครับก็จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความอาชัยมากขึ้นอต้องรองรองรับกับการทําเรื่องของดิสครับชันมากขึ้นนะครับจะต้องอยังไงประเทศไทยอย่างตลาดประเทศไทยเขาก็พยายามจะต้องรักษาไว้ขนาดเดียวกันก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆในการเติบโตบริษัทหลายๆบริษัทก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่บริษัทอย่างบริษัทแบงก์ก็ไม่ใช่บริษัทแบงก์แล้วเป็นบริษัทเทคคอมพานีบริษัทพาวเวอร์ตี้ก็เป็นเออร์เบิร์นเทคไปละนะครับวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามหาเอ็กซ์เคอร์ใหม่กันหมดซึ่งคนที่จะปลวยเอ็กซ์เคอร์ใหม่ได้ดีที่สุดนะครับ
ครับเราเคยได้ยินคําว่า accelerator กับ incubator กันค่อนข้างมากนะครับวันนี้ก็จะเห็นได้ว่า corporate accelerator เองจริงๆก็เริ่มเริ่มปิดกันไปแล้วนะครับมีข่าวว่าที่มันปิดที่มันปิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันมาจากรบที่เป็นรบไม่ใช่งบหลักนะครับหรือไม่ใช่ภารกิจหลักของตัวตัว corporate เองนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นชัดนะครับคําว่า venture builder ก็คือการที่เขาเปิดเองมีการสร้างตัวสตาร์ทอัพที่อยู่ภายในองค์กรเองรวมถึงพยายามจะเอาฟาวเดอร์จากข้างนอกที่เขาลงทุนเนี่ยมาสร้างมาปลูกมาปลูกขังมาช่วยดูแลนะครับให้ให้ตัวฟาวเดอร์เนี่ยค่อนข้างโฟกัสกับตัวบิสเนสเป็นหลักแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็พยายามจะให้ความช่วยเหลือกับตัวสตาร์ทอัพเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีเกิลนะครับเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบเรื่องของการทําเรื่องบัญชีเรื่องของการสเกลไปหาตลาดเรื่องของเงินพวกเนี้ยเขาเปิดจะเข้ามาช่วยดูแลให้แต่ขาดเดียวกันตัวสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งที่เขามีมากที่สุดคือ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความสามารถในการที่จะเติบโตหรือ growth ขยาย push ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัว founder เองก็จะสามารถใช้ทักษะตัวนี้ได้เป็นที่ในการที่จะขยายธุรกิจโฟกัสกับการขยายธุรกิจขนาดเดียวกันตัว corporate ทุกมันช่วยเรื่องของ network มาช่วยเรื่องของการสร้างธุรกิจที่มันซาวที่มันโซลิดแล้วมันก็สามารถเติบโตได้นะครับฟังฟังดูนะคะคําที่ดรชินวุฒิเอามาแบ่งพวกเราฟังคํานี้ว่ามาแล้วเวนเจอร์บิลเดอร์เนี่ยทำงานในลักษณะที่ว่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสตาร์ทอัพไปจับกับบิ๊กคอมพานีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแค่แบบว่ามีเอ็กซ์เลเตอร์มีเวนเจอร์แคปิตอลมาลงทุนแล้วพวกนั้นก็ทําตัวก็ทําตัวลักษณะคล้ายๆกับที่อาจารย์พูดแต่ว่าจะเป็นลักษณะเสริมแล้วก็ผลักแต่ตอนนี้ดูเหมือนอาจารย์จะแบ่งขอบเขตของงานสตาร์ทอัพเนื้อหาหาที่ทํากับหัวข้อที่ทางบิ๊กคอมพานีที่เป็นเรียกว่าเวนเจอร์บิลดิ้งเนี่ยเข้ามาทําชัดเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับวันนี้ผมว่าเขาพยายามหาของมากขึ้นแล้วก็โฟกัสกับตัวรีสอร์ทที่พยายามจะพุชให้มากขึ้นเวนเจอร์บิวเตอร์เกิดจากทั้งฝั่งที่เป็นคอร์เปอเรทแล้วก็ฝั่งที่เป็นวีซีวีซีเองด้วยนะผมก็เชื่อว่าวีซีเองวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาก็พยายามจะโฟกัสหาตัวสตาร์ทที่มีโพสิชันจริงๆตั้งแต่เออร์ลี่ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วทำเป็นเวนเจอร์บิวเตอร์โมเดลในบริษัทเองก็ตามเขาก็จะช่วยเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะสิ่งที่ตัวฟาวเดอร์อาจจะแหลกอยู่ไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังครับเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องบัญชีเรื่องการจัดการคนเรื่องเอชอาร์ซึ่งนี่เป็นจุดอ่อนของสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เท่าที่ได้ฟังใช่ไหมคะครับครับอครับเอ่อไม่ไม่ใช่พูดว่ายังไงครับขอโทษครับครับเอ่อก็คือว่าสิ่งที่ดรชินวุฒิกําลังจะสรุปให้พวกเราฟังว่าวันเนี้ยเทรนด์ของสตาร์ทอัพปีหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเราไม่ต้องไปพูดว่าคุณจะเป็นซีรีส์เป็นยูนิคอร์นแล้วแต่คุณจะต้องกลับมามองว่าคำหนึ่งที่คุณจะเจอมากขึ้นคือคำว่าเวนเจอร์บิลดิ้งซึ่งมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับแอคซิเลเตอร์บวกกับจอยเวนเจอร์บวกกับตัวอะไรก็ตามที่เป็นบิ๊กคอมพานีที่เขามีทุกอย่างที่เขาเฟิร์มแล้วอะสิ่งที่เขาเฟิร์มครับใช่ครับมีเป็นประสบการณ์ด้านธุรกิจที่เขามีแต่สตาร์ทอัพยังขาดประสบการณ์ด้านธุรกิจถ้าสรุปแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับจริงๆก็คือ,อตามนั้นเลยครับก็คือวันนี้เราต้องยอมรับว่าประสบการณ์ด้านธุรกิจเนี่ยมันมีแวลูมันมีเรื่องของสิ่งที่มันสามารถเข้ามาเสริมให้ให้การการทำงานหรือการเติบโตของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเติบโตได้ก็เกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสมากขึ้นนะครับวันนี้หลายๆสตาร์ทอัพไทยเองก็อยู่ภายใต้โมเดลนี้อยู่แล้วนะครับมีมีมาดูแลมีคอร์เปอเรทมาดูแลครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็พยายามจะอ่าไม่ได้มองมองแล้วว่าจะต้องมีแอคเซอเรเตอร์โปรแกรมสามสี่เดือนนะครับหรือห้าหกเดือนแล้วก็จบกันไปครับวันนี้ก็พยายามที่จะหาสตาร์ทอัพที่มันอลายกับไอ้ตัวอินเทรสหรือความความสนใจของบริษัทหรือเรื่องของบริษัทหรือไอ้ตัวไอ้ตัวเอ่อความสามารถเฉพาะทางของบริษัทใหญ่นะครับที่จะช่วยให้เกิดการใช้วีซอร์ที่มันมีเนี่ยอย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับอย่างที่เราเห็นชัดๆอย่างปูนใหญ่เองก็มีไปจับกับสตาร์ทอัพที่เป็นโลจิสติกบริหารสินค้าคงคลังนั่นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของธนาคารทั้งหลายก็ไปจับแล้วล่าสุดเราก็เห็นอะไรนะแบงก์ก็ไปจับกับไลน์คือจะครอสกันเยอะมากปีหน้าที่เราจะเห็นชัดๆภาพธุรกิจสตาร์ทอัพในมุม
อาจจะเวสซีดีซีซีได้นะครับก็ก็น่าจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าครับอาจารย์พูดดีนะอาจารย์พูดถึงวีเวิร์กเรื่องจริงตอนก่อนวีเวิร์กเราก็เจออะไรนะปั่นจักรยานของจีนนะคะไบแชร์ริงโฟโฟโฟก็ล้มละลายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าทํารายได้ได้จริงต่อไปสตาร์ทอัพไม่ต้องไม่ใช่แค่มองว่าอ๋อแรกๆต้องขาดทุนก่อนเราจะพูดกันเสมอว่าอีคอมเมิร์ซทั้งหลายก็ยังขาดทุนอูเบอร์กรับก็ยังขาดทุนอาจารย์มองเห็นจุดพวกนี้จะต้องถูกลดน้ําหนักไปเรื่อยๆหรอคะเออจริงๆถามว่าตัวเกมเกมมิ่งของตัวสาราพัฒน์ถ้าเป็นสาขาที่เป็นดีทูซีอะครับการได้เงินมาเพื่อจะแอคควายคัสเตอร์เมอร์ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญนะครับาการแข่งขันของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เขามีเงินทุนหนุนหลังนานาแล้วเขาก็มีวิธีการที่สุดท้ายเขาจะหาอะไรได้ได้เนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเราเห็นได้ชัดนะครับแต่ผมอยากอยากให้ฟังมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างตัวเคลุกเนี่ยครับเคลุกที่เป็นสาราพัฒน์ทาวเวลมาจากต่างประเทศนะครับเขาก็มีวิธีการหาอะไรได้แล้ววันนี้เขาก็เติบโตไปทั่วเอเชียนะครับวันนี้ก็เข้ามาในเมืองไทยหนักมากนะครับก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ที่น่าจับตามากๆนะครับแล้วเขามีวิธีการที่จะเอ่อเอ่อเวสเอ่อฟันด้วยแล้วก็ได้รับรายได้จริงๆด้วยที่จะมาทําให้ตัวแพลตฟอร์มเขาเติบโตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาใช้รีสอร์ทที่ประเทศไทยมีก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ที่ผมว่าจะเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าตัวซับขนาดใหญ่เองก็จะหาวิธีการที่จะเมคมันนี่ผ่านช่องทางต่างๆนะครับเอ่อเพราะงั้นตัวตัวถ้าเป็นซับที่เป็นตัวใหญ่แล้วอะครับแล้วเขาก็มีทุนค่อนข้างหนาเนี่ยผมว่าตัวบีชูซีเกมการใช้ตัวมันนี่เกมบางส่วนก็ยังมีความสําคัญที่จะเกมในตัวคัสเตอร์เตัวแฟชั่นเข้าไปได้อย่างยังไงอะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของซับไทยครับจะเห็นได้ว่าสายที่เป็นเอ่อค่อนข้างจะเป็นสายที่เน้นเรื่องของการทํารายได้นะครับแล้ววันนี้ก็มีทุกเป็นสายได้พอสมควรละทุกเนี้ยสุดท้ายเนี่ยวันแรกๆเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจเขาอาจจะเป็นสายที่เราเรียกว่าบูสต์สตรัทชิ่งนะครับคือใช้ไรายได้ในการเติบโตไปก่อนอแล้วแรกๆอาจจะไม่ได้ดูเซ็กซี่สําหรับนักลงทุนเท่าไหร่นะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าซับสายเนี้ยในประเทศไทยที่มีพอสมควรเนี่ยจะเป็นสายที่ได้รับเงินลงทุนค่อนข้างมากที่เชียงเงินค่อนข้างมากหลังจากนี้ไปครับหลังจากที่เขาทำธุรกิจมาสักสามสี่ปีละเป็นพวกเซ็กเซนเจเนอเรชันของซาราของเราอะครับเราเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ายุคต่อไปปีหน้าเนี่ยธุรกิจจะต้องมีเทคโนโลยีเนี่ยต้องมีแน่ๆถ้าเทคถ้าธุรกิจไม่มีเทคโนโลยีอาจจะเดินต่อไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ชี้ให้เห็นชัดขึ้นนะคะว่าการทําธุรกิจที่จะยืนได้จริงๆเนี่ยการมองรายได้ให้ออกก็ต้องคนที่มีประสบการณ์ธุรกิจก็เลยต้องไปจบที่บิ๊กคอมพานีที่เข้ามาเป็นคู่พาร์ทเนอร์ถ้าอย่างนั้นปีหน้าแนวโน้มที่เราเห็นสตาร์ทอัพโตแบบสตาร์ทอัพอย่างที่เคยเห็นในอดีตจะหายไปเหรอคะเอ่อผมว่าบางบางบางที่อาจจะไม่ถึงจะหายไปหมายถึงว่าบางเคสก็ยังเราจะเห็นวิธีคอนเกิดขึ้นที่รุ่นที่อยู่นะครับอ่าอย่างองเงี้ยก็มีโอโยงโอโยเข้ามาใช่ไหมครับถ้าเป็นโรงแรมในเมืองไทยเห็นเต็มไปหมดเลยผมเที่ยวนี้ผมก็เห็นโอโยเต็มไปหมดครับพวกสายพวกเนี้ยที่เขาเรสฟันได้เขาก็ยังจะเติบโตต่อไปแต่ว่าถ้าถามผมว่าในประเทศไทยตัวที่จะสเตเลสขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมจะเห็นได้ว่าผมว่าลักษณะของสายที่เป็นสายบูสต์แรปปิ้งเนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างทําเงินได้แล้วก็รู้ทำได้อย่างที่สุดครับเพราะงั้นผมจะผมว่าตัวสายที่เป็นมันนิเกนในประเทศไทยมันค่อนข้างยากครับเนื่องจากเราทําตามเขาไม่ทันนะครับแล้วก็เงินลงทุนที่เราได้รับมาก็เจอปัญหาต่างๆเช่นอ่าคันที่ยิสเขานะครับมันในประเทศไทยก็ต้องมีการลดขนาดของไซซิ่งฟันลงไปเพื่อลดความเสี่ยงบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นตรงนี้ผมว่าถ้าจะมาเล่นมันนิเกนในประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินที่ยากนะครับเพราะงั้นวันนี้ต้องบอกว่าสายบูชาติ้งจะไปเป็นสายที่ไปได้ดีถ้าอย่างนั้นทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆก่อนหมดเวลาวันนี้อาจารย์มองว่าโอกาสของเด็กไทยหรือคนไทยที่ยังอยากทำสตาร์ทอัพธุรกิจกลุ่มไหนที่น่าจะได้เปรียบสำหรับสตาร์ทอัพไทยผมสุดท้ายผมกลับไปที่ตัวแอสเซทของประเทศนะครับเป็นหลักนะครับวันนี้ครับมันมีหลายสาขาที่มันยังไม่ถูกที่สุดครับเราจะเห็นได้ว่าสายที่เป็นสายสายที่มันมีข้อมูลชัดเจนนะครับการชัดเจนเดต้าเดต้าค่อนข้างจะเคลียร์เช
เชี่ยวชาญแล้วก็มีเราก็มีแอสเซทอยู่ในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอสเซทนะครับเป็นเชลเทคหรือเป็นเชลเทคเองก็ตามนะครับราคาพวกเนี้ยประเทศไทยยังไม่ได้ไกลไม่ไกลครับเรากําลังคุยกันสนุกแต่เวลาดิฉันหมดแล้วค่ะซื้อต่อก็ไม่ได้ด้วยขอบคุณดรชินวุฒิชินประยุนผู้ช่วยผู้อำนวยการการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดีป้านนั่นเองดิฉันสิริวัลนภรัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับอีกคอนบีสี่โมงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ Startup to Growth ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Eneos, สนับสนุนโดยเอเนออสสุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น m c o t Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Do you know? ภาวะโรคกระดูกโปร่งบางหรือกระดูกกรุ่นเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งของร่าง